Hello, good evening. Hi, Juan Carlos. Hi, Wilfredo, how are you? Hi, Jorge. Good evening, teacher. Good evening, can you hear me? Yes. Okay, very good. Loud and clear. Loud and clear. <laughs> there we go. Looks like Juan Carlos, como que no me escucha, se oye así como, where? Hi, teacher. Good Hi. evening. Good evening. And Wilfredo, how are you? I'm fine, teacher. Thank you. But what about you? I'm doing well. I'm doing great. Thank you for asking. Uh, oh, oh, what's your day? Oh my God, my day went too fast. When you're having fun, you know, time flies. Have you uh, worked hard today? I have been well every day. I work hard. Uh, the only day that I uh, I work half of the day is on Sunday. Sundays I have class from seven thirty to twelve thirty. And then the afternoon, I just uh, do other things uh, besides uh, teaching English. But it's my uh, day. really on Sunday only. Yes. Then on the you... on weekdays, I have classes in the morning, in the afternoon, and uh, in the evening. You have had a busy week, teacher. Yes, every every week is busy for me, but but I enjoy it though. That's the good thing, you know, that I enjoy what I do. So oh, I do you like your work? Yes, I don't get tired. So every class for me is a new adventure. That is important because when some uh, something like you is easy for you to, to do. Mm -hmm. Yes, there we go. That's the key. Every time I talk, the key. yeah. I, every time I talk to youngsters and uh, you know they ask me what should they study, I tell them you know don't don't choose something where you're gonna be making a lot of money. Choose something where you're gonna be happy doing it. Because you will not think about the money, you will do. You will be thinking about how to do your job better. That's it. And this is this is important, teacher, because if we apply it uh, into the the English, it will be easy for us to learn. There we go. Yes, and you're gonna be having fun you know, talking with people in English. That's good. Oh yes. Okay, so uh, tonight we're gonna have our survey. The survey we're gonna have it at thirty. Okay. Teacher. Yes, sir. Uh, today is the last day of class. Yes. And the final exam will be a karaoke there in is, English. Uh, karaoke <laughs> will be the, the final. The final test will be a karaoke. Yes. Esmeralda is going to be the first one. Uh, solo me sé música infantil. <laughs> that, that counts. If it is in English, it counts. <laughs> yeah, there we go. And then, baby, <laughs> what about you, Dennis? Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Uh, I'm fine. I'm fine. Hey. And you? Uh, I'm, I'm getting ready for the uh, survey and the final test. The karaoke, siempre. <laughs> final test hey. is hey. karaoke. And you're going to be requested to sing uh, a ranchera in English, yes. No, mejor de la ochentera, noventera, de que de rock. Pero eso de, de los credence, credence, uh, you know. Good one. Yeah, there we go. Oh, the Beatles. BGs. The BGs, there we go, yes. Elvis. There we go, Elvis. Uh, wise man. One oh. Okay, so uh, remember, hi, Senia, remember, uh, remember to remember, uh, to remind me that the survey is at 8.30, 8.30. A las ocho y media vamos a tener la encuesta, okay? Se dice survey, las 8.30, all right? Okay, and uh, Jonathan, how are you today? You look scared, uh, Jonathan, what happened? Good evening. Te ves asustado, ¿qué pasa? Voy entrando a la casa. Ajá, llegaste tarde, ¿verdad? Y por el tiempo por la casa por atrás. Sí, hay que estar pendiente de cualquier cosa. 
I'm here. Yeah. Keep your eyes on the road. Thank you. All right. All right. Well, today we're going to do like a review on the topics that we have uh, uh, gone through. And uh, I would like to ask you if you need any, any uh, like uh, do a review on uh, simple present, uh, 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 simple to present progressive. Uh, we have seen uh, uh, daily routines, routines of work. Uh, we have seen also uh, uh, adjectives, uh, pronouns, possessives, verbs, regulars and regular verbs. Uh, uh, phrasal verbs, we have seen phrasal verbs as well. And uh, I don't know if you have any questions on any of the topics of, that we have uh, been uh, talking about. No sé si tienen alguna pregunta de los uh, topic. Uh, hola, teacher. Um, okay. Perdón, teacher, es que no me llegó el link de la encuesta. ¿A usted no le llegó? No. WhatsApp. Tampoco. No se lo mandaron. Oh my God. Vamos a ver qué, qué, qué pasa. Ok, porque, let's ver, let's see. Uh, oh, just a second. En el chat lo puede compartir, teacher. En el group chat de WhatsApp también estaba, creo. Estaba en just a second. Second. Ya lo puso en el chat, eh, Wilfredo. Okay. Gracias. Okay. Thank you. Este es el que se... Mira este aquí. Sí, ve lo que estoy viendo. Sí, sí yes. Este es el que tiene que llegar. Sí, pero no llegó. ¿Ahorita se le llegó? No, no llegó. Ahorita en el chat pusieron el link. Oh, oh pues sí, pero lo, le llegó ahorita, sí. En el link, en el chat. Sí. En el chat de aquí de la clase, pero a mi correo no llegó. No, oh, no sé. Voy a mandar un request para ver por qué este no lo digo, pero ya. A veces en el spawn se van. Sí, ¿verdad? En correo muy deseado, deseado. ¿No? Sí, aquí está en el, en el chat, pero... Ya. Yeah. Ok, so... A las 8.30, acuérdense de que a las 8.30 y, y lo vamos a, a, a tomar. Ok, um, let's... So, just a second. Second. Can I do some reading on the books? Uh, Teacher. Mm -hmm. Sí, el enlace, eh, no está el, lo del enlace o lo que mandaron es a nombre de Catarina, Catarina Domínguez. Porque Catarina. es el que me ha caído a mí. No, eh, ¿Dónde está la, el enlace para tomar la encuesta? Dice. Y está en el chat. Y me lo mandaron para. Es el, el que yo le pregunté ayer con sí. el mismo nombre. Uh -huh. Está en el chat de ahorita ahí y me lo mandaron así. Igual. Caterine Domínguez.
Ok. Sí, el enlace, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el enlace que le mandó? ¿Me lo puedes deletear, por favor? Tenía. Tenía. ¿Ahí de? Dígame. El enlace que le acaba de enviar. No, el enlace que, al cual podría entrar es este de, el que subió Wilfredo. Y dígame cuál es, https, column, forward slash, forward slash, uh, dot ly, forward slash, uh, 3clv, f16, ¿es eso? Sí. Ok, sí, es ese, sí. Le voy a enviar, le voy a, a enviar esto. Okay. Reenvié el, el, el correo original, lo reenvié al grupo. No sé si ya lo vio. Sí. Lo que pasa es que a mí no me incluyeron en el WhatsApp. ¿Mm? A mí no me incluyeron en el WhatsApp. ¿Cómo, cómo está eso? Ese es, un, ese es un crimen que no hayamos hecho eso. Teacher, uh, can you, can you uh, share the link? Uh, Pablito, lo uh, I just shared the link. Uh, well, the, 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 uh, ah, un chat. Ah. Okay. The original message, I just uh, resend it to the group, so you should be able to see it. The, uh, the, uh, can you see it? Okay. Yeah, can you see it now? Miguel Ángel Espinosa, are you there? Miguel Ángel. No. Yes, teacher. Yes, yes. I hear. A ti te llegó el, el link. Yes, yes. Okay. Um, Carla Lisset Valladares. Flamenco. Hello, teacher. You didn't get the link. Yes. You you got the link. Yes. Okay. Y um. Hey, Janet is Maraikus man. Janet, are you there? Tenia, what is your phone number? Seven five. Seven Okay, just send it. Did you receive it? Check your what's up? Yes. 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 Okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. And I'm sorry for this. You did not receive the email. Siento. Okay. Anybody else uh, who hasn't received the uh, um, the email? 
aquí más que no haya recibido el email. Okay, so let's uh, let's continue with the class. And um, we were talking about uh, uh, present progressive and the simple present. And we say that the uh, present progressive, uh, we use the present progressive to express what, Carla? Present continuous, or present progressive. Perdón. We, um, uh, let's do a review of, of the present continuous uh, sentences. Um, we were talking like two weeks ago, a week ago, we were talking about present continuous and we said that we use the present continuous for what actions? Eh, present continuo eh, son las acciones que estamos haciendo o continuamos haciendo. Ok, so we use the present continuous to, uh, for actions that we are doing right now. Right now. Actions that we, we're doing right now or at the uh -huh. moment of speaking. O en el momento de, en que estamos hablando. Yeah. Entonces, uh -huh. si, si se fija esta oración, the first sentence aquí. Dice, thank you for calling the IT department. Entonces, como en ese momento está, está la persona llamando, entonces, por eso estamos usando el simple, el present continuous tense. Thank you for calling the IT department. Ahí es donde lo estamos aplicando, ¿ya? Ok. Ok. Eh, ¿En qué otra parte de, esta, de este diálogo, Carla, ve usted que usamos el present continuous? Creería que solo en eso. Solo en eso, sí. Entonces, ¿qué es lo que usamos? Uh, besides the present continuous en, este, en, en esta conversación. ¿Qué tipo de oración usamos? Uh... ¿Positivo? No. Hemos visto dos tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Senia, eh... ¿le puede ayudar? ¿Cuáles son los dos tipos de oraciones que hemos visto? Simple present. Simple present, yes, yeah, simple present and present continuous. And present continuous. Mm -hmm. Yes, y luego vimos la diferencia de ellos dos, ¿verdad? Vimos la diferencia de present, simple present y eh, eh, present continuous. ¿Por qué? Porque eso es lo que usamos en la vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ellos están usando, están usando el simple present y el present continuous. En la primera oración se usa el simple uh, uh, present continuous, ¿verdad? I am child, I'm calling. Uh, thank you for calling the IT department. Ese es present continuous. Pero ya esta, ya esta, ¿qué sería? Lo demás, ¿qué sería? Simple present. Simple present. Simple present. ¿Y cuál es la estructura del simple present, uh, um, eh, Juan Carlos? Sería este pronombre. Pronom. El subject, ajá. Uh -huh. Adjet, 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 subject, más no. subject, 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 subject. Plus, eh, 
Verb. Plus verb, yes. Ma, plus complement. Plus complement. Sí. Entonces, ve aquí en la, en la segunda oración, tenemos el, el subject, which is my name. Luego tenemos el verb, que es is. Y el complement, que es María. ¿verdad? Tenemos aquí, my name is María Ochoa. ¿Ya? Ese sería el complement. Y luego viene aquí otra oración, simple present uh, sentence. Aquí dice, I need subject and verb and complement. I need to file a complaint about my work terminal. Y work terminal es o oh, Antes se usaban work terminals. Hoy ya no se usan work terminals. Work terminal eran solo, solo la pantalla. ¿sí? Era, era la pantalla y eso se consideraba la computadora antes. Pero no, estaba, estaba, it was connected to the main server, the main computer, que eran the, the size of a, of, a, of a room. There were huge machines before, back to 30 years ago, used to be huge machines, very expensive. Oh, ya no existen los términos. Ya casi no hay. Everybody has a laptop so, or desktop computers. So, eso se llaman work terminals, eh, que son como una computadora. Lo ponen en paréntesis para indicar que se están refiriendo a una computer. Yeah. Lo demás, si, si se fijan, lo demás es, es simple present. ¿sí? I am sorry to hear that. Please describe. ¿sí? Please describe, is it a verb? You can complement the problem. It was very slow. Y aquí ya usamos qué tipo de oración, eh, Edgar Pineda? Uh, present and simple. Present simple and person. Simple person. Okay. Uh, Esmeralda Noemi. ¿Qué tipo de oración es esa que estoy señalando? Simple present. ¿Eh? Simple present. Simple present. Ok. Eh, eh, ¿Tenis? ¿Tenis está ocupado en, el, en, el, en, el, en la programación? No, no. Eh, la, la verdad, ahí revisando las notas que vi, pero eso es pasado. Entonces sería Exacto, sí. pasado simple. Very good, very good. Un aplauso para Denis. Very good. Yes. Yes. Entonces ya tenemos una combinación. Ya tenemos tres uh, tenses. Lo que, what I want you guys to see, lo que quiero que ustedes vean, es que eh, estuvimos aprendiendo esos, uh, esos tenses para que podamos nosotros expresar cualquier acción en cualquier tiempo. Yes. Ya sea eh, el progressive, el simple o el pasado. Entonces, was es el verbo ahí. Y el was es el past tense del verbo to be. Del I am, you are, o uh, he is. It was very slow. Y la, la, ver, la phrase que me dice del tiempo es yesterday. ¿sí? Esa es la frase que me dice a mí cuando fue que ocurrió esa, esa acción. It was very slow cuando? Yesterday. Y seguimos, seguimos aquí. ¿Qué es el, el didn't, uh, um, Jonathan? The past of verb do. The past uh, of, ver, of verb do. Yes, y es un negativo, ¿verdad? It didn't turn on today. Yes. Entonces, y no prendió hoy. ¿Cómo está eso que hablamos de hoy y estamos hablando en pasado? Uh, eh, eh, Gómez, Gerardo. How come? ¿Cómo está eso? Que eh, estamos diciendo en pasado, pero estamos hablando de hoy. Um, no, no, ahí sí me confundió, pero sí sé que es pasado, pero... Dice, la, la pagó hoy, algo así. Turn on es vender. Pero no es, en, sí, pero no es en el instante, creo yo. No que fue hoy, pero quizás pasa, ya pasado. Exacto. Very good, excelente. Good job, good job. My goodness. I am very impressed. Yes, 
eh, estamos hablando, el pasado es, por ejemplo, hace 10 segundos algo, ya es pasado. Entonces yo puedo usar el tiempo, yes, el negativo para el pasado, eh, un segundo atrás, porque ese ya es pasado. Por eso es que aquí dice, eh, it didn't turn on today. Aunque diga today, pero está hablando de today de, uh, por ejemplo, en la mañana, ¿verdad? Ya hoy estamos en la noche, sigue siendo today hasta midnight, pero eh, el pasado ya es en la mañana. Por eso dice, it didn't turn on today. Yeah. Very good. Excellent. Entonces, aquí tenemos las tres uh, tenses que hemos, hemos, hemos practicado. Simple present, present progressive y el, el pasado. Entonces, uh, para que vean ustedes la importancia que tienen eh, cada una de esas tenses de poder dominarlas bien. Y les, les, les aconsejo de que hagan eh, ejercicios eh, prácticas con estas oraciones. Ustedes mismos pónganse eh, una meta de, de, de hacer unas, una oración de, de cada una de ellas diarias y en la casa practicarlas. O sea, de decir, es, cuando usted esté bañando, dice, I am taking a shower. I am taking a shower. Yes. Eh, y decir, I brushed my teeth two minutes ago. ¿Sí? I brushed my teeth. Y eh, para, para a, acciones verdaderas, por ejemplo, I, I cook every day. ¿Ya? Yeah. Carla. Entonces, es, yeah. sí, eso es lo que, lo, que, eh, el, lo que yo les podría aconsejar para que refuercen estas, estas uh, tres uh, tipos de oraciones, para que lo refuercen y puedan sostener una plática en cualquier tiempo. ¿Ok? Entonces, simple present, uh, present progressive, and past simple. Eso es para que eh, se les tenga a hacer algo natural en su habla todos los días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda que tengan de eso? Alguien que diga, mire, piche, yo no entendí esa, la estructura del simple present, no entendí la estructura del de, de present progressive, o no entendí la estructura del de past simple. ¿Podría, por favor, eh, eh, explicar esto? Para que usted tenga bien claro esa estructura. Ya lo demás, ya es... es cosa suya de practicarla, ¿verdad? de practicarla y decir, yo quiero uh, dominar estas, estas tenses, dominarlas bien para poder expresarme en cada de esos, de esos, de esos tiempos. Ya es, ya es uh, de cada quien. Hi, Miguel. Miguel Espinosa, how are you today? Hi, teacher. Excellent, excellent. Ok, um, vamos a tener el survey a las ocho, a las ocho y media, 8.30, so en un minuto vamos a tener el survey. Les voy a, voy a compartir, compartir un uh, audio con ustedes. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta o algo. Eh, yo tengo la información que ustedes necesitan. La misma información que ya les llegó. Pero en caso de que alguien no entienda esa información. Eh, la, la podemos explicar. Okay. Les voy a compartir el audio. Y de que ve. Just a second. Este audio, eh, pueden ver lo que estoy viendo yo. ¿Sí? Este audio es el que les llegó a ustedes también. En si caso alguien no lo tiene, lo voy a compartir. Aquí es donde dice paso a paso qué es lo que necesitamos hacer en el audio. Vamos a enseñarte para poder desarrollar lenguas de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado con los pies. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. 
quien de ellos va a colocar el correo electrónico personal que se les ha proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que se les ha proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de Posteriormente colocamos el censo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual la razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de información. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocar tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos pues vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar el tema. De igual manera, si las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada en el inicio de módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor que tomar una cartita de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los hemos registrado. Ok, entonces, uh, let's uh, start entonces, with... Sí, como tú debes desarrollar la cosa de satisfacción. Let's start with the survey and uh, just open the link that you have received. Abra el link que ha recibido y uh, comienza a uh, ingresar la información. Put the information. If you have any question, I'll, I'll be here to, I'll be, we'll be more than glad to help you on any question, okay? And uh, at the end of the uh, survey, don't forget to send uh, the, uh, uh, a copy or screenshots.
So is everything okay, Sini? Janet, are you okay? Emerson, are you almost home? Thank you, Dennis. Thank you, Jacobo. Thank you, Wilfredo. Thank you, Jonathan. Thank you, Cesar. Thank you, Mario. Thank you, Wilfredo. Thank you, Eric. Thank you, Jesus Martinez. Thank you, Giovanni.
Thank you. Genia. <risa> eso, eso no lo tenía que haber mandado. <risa> Perdón, voy a tomar la captura otra vez. <risa> eso no. <risa> Thank you, Edgar. Thank you, Olga. Victor. ¿Hm? Perdón. Thank you. Daniel. Thank you, Noemi. Thank you. Juan Carlos, Juan Alberto, David Tejada, thank you. Teacher, y en la primera, el número de orden, ¿de dónde lo saco? Es que venía manejando, teacher. Ok, te le digo. ¿Qué es inglés corporativo? Voy a internet. Vamos a destrozar la fecha. Y vamos. De igual manera, vamos a colocar. Y así lo vamos a manera vamos a colocar el número de contacto que se desaparece. Ok, tiene el orden de inicio. Uh -huh. Se está preguntando, ¿verdad? Sí, teacher. Ok, el orden de inicio lo vamos a sacar de ahí. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado. En el chat lo puedo compartir. Sí, ajá. ¿Recibió el correo usted? No. Sí, dice. Ok, ahí en el correo está, ahí va a encontrar el orden de inicio. Ahí se lo envía al WhatsApp del grupo, sí, Sí, Osvaldo, gracias. Ah, también lo envió... Ya. Pero ahí para que todo lo, lo copie y lo pegue para que le haga más fácil. Sí. Uh -huh. Gracias. Copy and paste. Copy and paste. Yes. Copy and paste. Yes. Copy and paste. Yeah. Copy and paste. Thank you, Alberto. Oriana. Somos un equipo aquí, eh, eh, somos los, los intocables. Aquí, todo, no hay, aquí no hay problemas, puras soluciones. Aquí no hay copia. Pásame <risa> <risa> la cuatro, pásame la. <risa> no, yes. Entonces solo esperamos a Emerson, ¿verdad? Los demás ya, parece que ya terminamos. Carla Valladares, thank you. Margaret, thank you.
Julia Margarita me envió el suyo. Sí. ¿Ya lo envié? Permito. Teacher, ¿y el nombre del curso? En inglés corporativo. Ajá. El nombre del curso. Está. Inglés corporativo, módulo 1. No, es el 2, teacher. El 2. Módulo 2. Módulo 2. Ok, teacher, gracias. Okay. ¿Puedo tomarle solo foto así con la cámara? Eh, lo tiene que ver así. Al terminarlo, eh, le va a salir, vea, encuesta satisfacción inglés. Thanks. Eso es lo que tiene que mandar. Ok. ¿Estás con celular o estás con laptop? Laptop. Um, Sí, puedes tomarle una foto con el celular, porque si era con celular es el botón de apagado y el volumen hacia abajo. Así es, es el screenshot. Ah, ok, gracias compañero. Lo único que tengo que hacer es... Uh, tech support, how can I help you? Ah. <risa> Tech support is this is Juan Carlos. Excuse me. Eh, uh, sorry, Juan Carlos. Tech support. This is Juan Carlos. How can I help you? What seems to be the problem? No problem. Okay, we are almost done. Entonces, esperamos a él y ya. Zavala, ¿ah? No. Almost okay. done. Wow. Thank you, Melissa. Uh, is everything okay, Emerson? Casi, teacher. Okay, okay. Don't worry. Take your time. Take your time. Solo quería saber si estaba todo bien. Entonces, esta es la, esta es la despedida, pues, teacher. <laughs> sí, sí, sí. Vamos a karaoke. 
Jorge, escucha que ya había empezado. Sí, Jorge es el primero, ya dijo. Sí, así, claro. que, así que prepare el micrófono, Jorge. Dice que va a cantar las colotrinas, pero en inglés. Ve, teacher, ya lo envié. Ok. Ah, no, esa... Emerson, él no ¿verdad? Na, sí, nada, nada de Bad Bunny, Jorge, por favor. Desde ayer está esa la Lemon Tree. Eso sí, no. Tal vez YouTube, tal vez Guns Roses. Okay. Uh, Pérez, Elvis, una cosa así, pero eso no, no es música. Ok, okay. entonces uh, uh, estábamos, uh, ya, ya todos terminamos, ¿verdad? Thank you for the, uh, filling out the uh, survey. Uh, we, in the name of uh, uh, Inglés Corporativo, we appreciate your help. Uh, les agradecemos su ayuda, ¿ok? Eh, Vamos a continuar aquí. Acuérdense que estamos viendo las tres uh, sentences, structure, uh, simple present, uh, present progressive, y en el past uh, simple. Y es importante que las tengamos bien claras. Okay? So, it was very slow yesterday. Yesterday is una, is una uh, phrase that we, we use to indicate the time, the tense, uh, en qué tiempo estamos hablando. Yesterday, and didn't turn on today. Ahora, let me send someone with a complaint form. ¿Qué dijimos que era con una complaint form? Un reclamo. Un reclamo, sí. Siempre que usted tenga reclamo, por ejemplo, si usted uh, va a una compañía y, y no le entregaron lo que tenían que entregarle, usted dice, I want to make a complaint. Yes. Quiero poner un reclamo. Sí. I want to make a complaint. I would like to talk to the supervisor in charge. So I have a complaint. Yeah. In caso de que vaya a un restaurante y no le dan la comida como usted la quería, you have a complaint. Yeah. Si le llegó una parte quebrada, you have a complaint. Every time you have something that you, you're not satisfied, it's a complaint that you have to file a complaint. It is a good advice. It's a, a, a good practice to have a complaint. Uh, every time you make a complaint, you have to do it in writing. Because, uh, you know, if you do it in writing, there is a record where you can go back and say, two weeks ago, I came over here and I complained about uh, the machine that it wasn't working and see what happened. There was a, a, an accident. It happened because uh, it was a negligence uh, on your part. Yeah. Okay, so it's a good practice to file a complaint in a, in a form. All right, so let's... Um, Let's discuss this uh, uh, questions. What expression does Mike use to show a solution in progress? What do you think? Uh, what is the expression that uh, it showed when when you use, uh, when you think or, or you you maybe want to know if there is a solution in progress? Solution in progress. Can you see? Lo que nosotros decimos. I'm working on it. Okay. Estoy trabajando en ello. Hey, estoy trabajando en ello. I'm working on it. This is a, a solution in progress. What expression does Mike use to show a solution in progress, uh, Edgar? Uh, solution in progress uh, and set a new computer? Yes, we can set a new computer in no time. Yes, this is a, a solution in progress, yes, yes. And uh, what seems to be the problem with the computer? Uh, uh, yes, teacher, uh, it was very slowly yesterday and it didn't turn on today. See, um, and, and, so in other words, what seems to be the problem with the computer? It didn't turn on today. It didn't turn on at all. Yes. Lo de ayer was yesterday. Si, ese no es el, el problema. El problema es que hoy no prendió. Is it? That's the problem. It, uh, it didn't turn on today. Very good. Excellent. Okay. Um, now, over here, it says uh, getting trios. Uh, trios is tres, ¿verdad? Write down two more reasons. File a complaint. 
write the name of another piece uh, of equipment at the center of the second diagram and possible complaints about it. So, aquí tenemos como un diagram, ¿verdad? Le dice, eh, escribí, que vamos a escribir un complaint, write down two more reasons. Eh, una razón sería, it doesn't turn on. Esa es una razón que dijo él que eh, tenía problemas con el printer. ¿Qué otra razón creen ustedes que puede pasar con el printer? Atas the paper. I'm sorry? Atas the paper. Atas, atascado papel. Yes. Jam paper. Okay, jam the jam paper. 145. The, the printer need to toner. Okay. It doesn't turn on. Ese es el, el complaint, ese es el problema que dicen que están teniendo, el complaint. It doesn't turn on. Entonces, ah, uh, El otro dijo que uh, paper jam, paper jam, yes. paper yes. jam, jam, yes, paper jam. This is lo que dijo alguien ustedes, paper jam. Eso sería acá. Lo ponemos acá, paper jam. Yeah. Okay. They say write down to two more reasons uh, to file a complaint. ¿Qué otra razón? Ya tenemos una. Uh, lower in in the cartridges. Ok. Ok. So, it's not printing in, uh, in color. Yeah. So, entonces, ran out of ink. Yes. Ran out of ink. Se terminó la print, la tinta, ¿verdad? Okay, ran out of ink. Ahora, um, vamos a escribir aquí, write the name of uh, another piece of equipment at the center of the second diagram. Aquí vamos a escribir otro, otro name of equipment. ¿Qué otro equipment piensan ustedes que se puede arruinar? Margarita. Donde dice uh, CPU. CPU, ok. CPU, yes. Central Processing Unit, ok. Ese sería un uh, otro equipment. Y um, ¿qué, ¿cuál sería el problema del CPU? No, no enciende. Ok, so it doesn't, it, it doesn't. Turn on, ¿verdad? It doesn't turn on. I mean, I will put it, it doesn't turn on. Very good. Okay. It doesn't turn on. Entonces, esto sería, uh, es complaint. Uh, este sería el printer y el uh, CPU doesn't turn on. Tenemos este, este otro equipment. Very good, excelente. Eh, okay, aquí podemos escribir otro. Podemos pasar. Eh. Teacher, uh, circuit burn. ¿Ah? Circuit burn. Uh, que se quemó un circuito. Okay. Okay, entonces. Uh, uh, motherboard. Okay. Motherboard failure, okay? Falló la madre, la tabla madre, ¿verdad? Right? Yeah. Motherboard failure, yes. ¿Qué otro problema podemos tener con el CPU? Edgar? Teacher, I'm sorry, that's not an airplane. <laughs> yeah, I am fixing an airplane. Yeah. I know I don't work with uh computer. <laughs> I don't work, I don't fix computer, I fix airplanes. <laughs> yeah. Okay. Good, I'm good. Sorry. The airplane have computers. 
Uh, it's a different computer. Yeah. Uh, but it's like a computer. <laughs> different, uh, yeah. yeah. Okay, uh, Dennis works on computer. He works on computer. Okay, what uh, could be another problem with computer, Dennis? Uh, the most common reason is uh, the wire power is not connect. Uh, power? Uh, okay, power. Is not connect. Is not connected. Power is not connected. It, but it's a, it's a power cord. Um, power it's power cord. cord. Power cord, yeah. Power cord is not connected, yes. It, that's the most common one, right? That? Ya me dicen, mire, no prende, no prende la computadora y se va y, y va y usted y dice, mire, pues hay que conectarla, pues. <laughs> Tienen que estar, oh, I have to be connected. Yes, very good, excelente. ¿Alguna pregunta de lo, de lo que hicimos aquí? Ok, entonces, uh, uh, eh, eh, hicimos, uh, we didn't get in trios, uh, we got all of us together. So what we're going to do is uh, um, as an exercise, pero nos vamos a tomar un break, ¿verdad? Cuando regresemos del break, eh, cada uno de ustedes me va, a hacer, me va a hacer un complaint, así, con un equipment de su trabajo y me va a poner unas tres eh, posibles fallas, ¿ok? Pero cuando regresemos del break, ahorita nos vamos a ir al break, solo I'm going to call roll, voy a pasar lista y nos vamos para el break, ¿ok? Just a second. Just a second. Okay, let's see. One second, please. Tengo a César Manfredi. I'm here, teacher. Sir, Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda. Present. Thank you. Eh, Emerson Eli Moreira. Emerson. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you, Giovanni Alexander Ramos. Present teacher. Thank you, Imer Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you, Jacobo de Jesús Gómez Gómez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto Orellana. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you, Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, uh, Mario Osvaldo Martinez Mejia. Present, mister. Thank you, sir. Melissa Esther Orellana. Present teacher. Thank you, Nelson David Tejada Martinez. Present. Thank you. And uh, Wilfredo Antonio Luna. Present. Thank you, sir. Senia uh, Judith Peña Diaz. Present. Thank you. Miguel Angel Espinosa Ramirez. Present, teacher. Thank you. Uh, Esmeralda Noemi. Present. Thank you. Carla Lisset. Present, teacher. Thank you. And Janet Ismaí Guzmán. Thank you. Okay, let's take a, a 10 minutes break and we will back uh, at uh, 916. Okay, enjoy your cup of coffee. Enjoy your break. Okay. Thank you. See you in 10 minutes.
Hello. Hi, Mario. Hi, Mister. Hi, Jorge. Okay, so um, what we're gonna do is uh, we are going to uh, make one of these charts by ourselves, and uh, we are going to indicate what is the uh, what is the problem. Okay, so vamos a hacer un chart de estos con uh, el, el equipment así en the middle, vamos a poner tres complaints, o sea, algo por el cual mm, estamos nosotros uh, uh, quejándonos. Ah. Y let's, uh, let's work on it. Y tomémonos unos uh, cinco minutos para hacer ese, ese ejercicio. Shouldn't take us that long. No debería tomarnos mucho tiempo. Gómez, estamos trabajando en, en, la, en el ejercicio. Ya, yes, teacher. Ok. Es que no estabas ahí cuando di las indicaciones. Y pensé que... ¿Cómo no? Ya estaba aquí. Se me había activado la, la cámara. Ok, no sabe.
Okay, uh, we are going to start with uh, Mario. Mario, tell me the name of the equipment and the three complaints that you have. Okay, uh, ATM fail failures. Okay, ATM failures, uh -huh. what seems to be the problem? Uh, empty, empty drawer. Empty drawer, drawer, uh-huh. Car reader failure. Car reader failure, uh-huh. Load paper level. Okay, no paper. Ribbon, ribbon is, is el rollo, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces es el paper roll, paper roll. Paper roll. Roll, R-O-L-L. El ribbon, el ribbon es el que se le pone a las impresoras que es el, el, el que... El, el pequeñito, ajá. Y el papel tiene razón. El roll es otro, sí. Yes. I, I know. Okay. Very good. Excellent. Edgar Pineda, please. Uh, equipment and the three uh, complaints that you have. Okay. Um, no start the engine one for the airplane. Uh, the failure the computer system for the start the engine. Okay. And the level fuel is not adequate. Okay. And the pump fuel is damaged. Okay, the, the fuel pump doesn't have enough pressure. Yeah, yeah. Oh, okay, okay. And the, uh, the temperature sending unit is not sending the right temperature for the engine to run, yeah? Yes, yes. Oh, okay, very good. Excellent, good job. Uh, Jacobo? Okay, teacher. Uh, CNC milling machine. Okay. Uh, no compressed air inlet. Okay, no compressor air inlet. Air inlet. Uh, air. 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 Inlet. Okay. Yes. Uh, Stu tools. The stop tool. Stop tool? Sí, stop tool. Uh, the carousel does not detect tools. Okay. It's like a cartridge? Hmm? It's like a cartridge or, or what? Or, or it's a belt or what is it? Carousel. Oh, carousel? Okay. Uh, but. Uh, more a tool. Okay. Sensor, mm -hmm. okay. uh, ten, huh? Sensor in English, como se dice. Eh, es, es un lever, pero es, yo no sabía qué, qué tipo de lever es. Ese es un tensor lever. Lever o lever. Pues se dice también tensor, pero como, el, por ejemplo, si es un, es un spring, es un resorte que tienes, Sensor no, no, screen. no, no, sensor. Oh, sensor, así, sensor. Ah, sen sensor. Yes. Sensor de carrusel. Ok. No, no detecta herramientas, dije, no, does not detect tool. Ok, detects uh, tool, yes. Uh -huh. uh, the sensor is not sending information to the computer and it's not detecting the tool. Ajá, uh -huh. ok. Very good, excellent. Por ejemplo. Okay, teacher. Um, I can log log into the system because uh, the internet uh, went down. Um, my CPU is making a noise and as as overheat. Okay. Um, the printer is tearing the sheets. Okay. Um, um the air condition is not working in my office okay okay very good dennis ramos hi eh, bueno, la que tenía sería eh, david 
VPN doesn't connect today. Primero sería the internet is very slow. Uh, password and user are deprecate. Uh, VPN application isn't update. And li license is a spirit. Updated, yes. Ok, entonces íbamos a escribir un equipment y en ese equipment íbamos a, a ver que three complaints de ese equipment. Porque el ejercicio, eh, eh, Dennis, porque el ejercicio que viene, el otro ejercicio que viene es que tú vas a ser el user y por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Carlos va a ser el IT tech y tú le vas a llamar a él y vas a decirle cuáles son los complaints que tienen y cuál es el equipo el que te está fallando. Listo, teacher. La voy a corregir. Ok. Juan Carlos. Ok. Este. The device did not work in surgery. Ok. They did not send the, the request to the hospital. Hospital, yes. Hospital. The price of the device is grown on the invoice. Okay, the price. The price. Okay. Okay. Sí, eh, lo, lo mismo que le dije a Dennis, a uh, uh, eh, Jorge, no, Juan Carlos. Eh, tú, vas a, tú vas a ser el, el usuario y vas a llamar al text support. Y le vas a decir cuáles son los problemas que tienes con el equipo, con un equipo. Le vas a decir tres problemas. Por eso es que estamos haciendo este ejercicio. Porque el otro ejercicio es este, donde vamos a hacer una mock call. O sea, una, una llamada de, de prueba, donde tú vas a llamar al tech support y vas a reportar esos problemas. ¿Ok? Ok. okay. Julia, Margarita. Um, the inter is low. Ok. It's low. Um, the button to turn on the does not work for me. Does it work? Okay. ¿Cuál es el equipo que está reportando, Margarita? Uh, el del botón de encendido. El equipo que está reportando, por ejemplo, aquí, si se fija, estábamos reportando un equipo, ¿verdad? Aquí Ajá. reportamos un equipo, reportamos el printer. Y Ajá. el printer, dijimos, los complaints que tenemos, it doesn't turn on, paper jam, or run out of ink. Esos son los complaints que tenemos de la impresora. En este lado, hicimos otro complaint, que es el CPU. El CPU, Ajá. motherboard failure, o sea, la, la tabla madre no trabaja. It doesn't turn on, no prende. Y el power cord is not connected. Eh, Esos son los complaints que tenemos. Pero el equipo es un CPU y en la otra tenemos un printer. En su caso, ¿qué equipo es el que se está reportando? El CPU. El CPU. ¿Cuál es el problema con el CPU? What seems to be the problem? Para encender. Ok, eso, dígame. Ya, yeah, it doesn't turn on. Entonces sería, it doesn't turn on. ¿Qué otro problema nos está dando? ¿Qué, ¿Qué le dio ayer? O sea, it, uh, yesterday was making a funny noise. O oh, yesterday it was, uh, it was very hot. Yeah. It was overheating. Algo así. Esos son los complaints que va a, a reportar usted al tech support. Ok. Carla, thank you. Uh. Ok. Um, yo tengo de equipo. Mm -hmm. El router. Okay. It, it has a pure coverage. Uh, no sé si está bien. Cobertura. Uh, it is an actualization of software and not connected with my computer. Okay, so uh, actualization, ¿qué es eso? Sería... Um, no sé. sinceramente no sé porque no es de mi rama pero es como la actualización del software 
O oh, ese se, se dice update. Update. Ese es actualizar. Update. Ok. Uh -huh. Entonces, uh, eh, it doesn't update and it's not connecting to the... Esos son los tres, los tres uh, complaints. Very good, excelente. Carla, uh, Esmeralda? Um, en mi caso, my kid, my equipment is the learning. Okay. Um, okay. They complain are sick students. Okay. Um, no parent support. Uh -huh. And raining days. Okay, and what is an equipment? I'm sorry. Um, the learning. Learning. I'm teacher. But it's not an equipment. Ah, como mi problema, mi, 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 sí, mi equipo, mi equipo sería el aprendizaje de mis niños. Ajá, por ejemplo, usted no tiene, no usa laptop. Um, no. No usa laptop para, para, para no. ¿no? Este, no usa este, una grabadora para ponerles uh, 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 audios. Uh, no usualmente. Eh, o, la, o la pizarra. Estamos en El Salvador, plumado. teacher. ¿Ah? Nuestra, estamos en El Salvador, nuestras aulas no están tan capacitadas para eso. <risa> no, no usa proyector tampoco. Rara ocasión. No. Ok. Uh, Entonces, como la problemática es más humana que, que, que mediante máquinas. Ok. ¿Y la pizarra y la pizarra siempre es de yeso o ya es con plumones? Sí. Ah, ok. Se me acabó el plumón entonces. <risa> o le pusieron un plumón permanente y manchó la... O me pusieron un plumón permanente. Uh -huh. No tiene borrador. Sí, pero... Pero igual, eh, eh, me sí. pasa eso y tengo que remediarlo en el instante. Eso lo tengo que hacer yo, no necesito ayuda de nadie. Oh. Pero en el caso... Oh, sí, sí, eh, escucharon eso, escucharon eso. Es, es, escucharon eso, no necesito ayuda de nadie. Miguel Espinosa, ¿escuchó eso? <risa> pues, Muy mi finita, trabajo. Está, difi <risa> está difícil, era decir, miren, se me acabó la, el plumón, me podrían conseguir otro. O sea, tengo que solucionarlo en el instante. Sí, sí, sí. Entonces, es lo... mis problemáticas son más humanas que... Están buenos los complaints que tienes, están, están bien, están bien, excelentes. Nada más que no es un equipo, ¿verdad? Sino que mi uh -uh. problemática no es equipo, sino que es... No. Sino que todo Ella puede hacer equipos de la casa, tal vez, como que está reportando un equipo de la casa que lo haga de esa manera, claro. como que el televisor, no, cosas así no que ella lo hace. <risa> ah, no quiere hacer la tarea. Ah, ya la cachamos. Funcional, funcional, está bien. Lo puede hacer funcionar. Bien. Ok, Miguel Espinosa. Ok, teacher. Uh, device is uh, air conditioning. Ok. Uh, fear file is uh, it doesn't not cool. Mm -hmm. Other five is it bought water. Okay. And the other five is the temperature doesn't move 22 degrees Celsius. Okay, it doesn't change. The temperature, it doesn't change. And uh, okay. the other one is, is, is dripping. Dripping is cuando está goteando, sí. Derramando agua, huh? Dripping. This is dripping. Okay. Uh -huh. dripping. D R I P. P P I. My function on the on yes. the uh, 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 thermostat. The thermostat. other area doesn't change. Thermostat. Doesn't... The thermostat. Okay. Uh, yeah. Jorge, thermostat. Yeah. Okay. Thank you, very, very good, uh, Miguel. Uh, Jonathan. No, Sene Judith. Sorry, I'm here. Sorry, sorry. Oh, okay, okay, okay. Go ahead, please. Okay. Well, I I have a, a light in general light in, in the at the office. Okay. Is, is correct? Lighting, lighting, lighting in at the office. Yes. Uh huh. Okay. I don't have lighted at the office. I don't have. Uh, the, uh, okay. The complaints the the boom is not turned on. 
no electrical light or the bulb is crushed. Okay. 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 Very good. And uh, Sandy, thank you. Uh, the printer, bad print quality. Okay, bad print quality, yes. Esto se dice cuando es fade, the printing is fading away. Fading away es cuando lo va viendo borroso, borroso, borroso. Fade, fading away. Yeah. Fading away. Yes, huh? Okay. But it's bad quality, yes. Okay. Uh, my printer is multifunctional, but won't scan now. Okay, that's, the scanner doesn't work. Yes. Okay. And the print have low toner ink. Okay, yeah, yes, yes, yes. okay, low toner. Yes, very good, very good, excellent. Maria Jesus Martinez. Hello. Yes. My, my equipment is the phone. The phone. At the office. Mm -hmm. Yes, at the office. Mm -hmm. The problem is uh, it dials itself. <laughs> es lo que quiere es que le den una limpia. Yes. It's a, el, el teléfono. It's a crazy, it's a crazy phone. <laughs> <laughs> uh, it's the number one. The number dial, two. Dial by call. itself. Dial by itself. Ah, okay. Bye. El pay me faltaba. Okay. Calls are cut off. Okay. Okay. And lose web connection. Okay. Lose web connection. Very good. Uh, good complaints. Very good. We'll see what the daily tech support do for you. Wilfredo? Mm -hmm. Equipment computer. Okay. Complaints. Um, frozen screen. Okay. No internet connection. And okay. VGA cable doesn't display image on the screen. Okay, very good. Good job. Uh, Janet Guzman, please. My complaint is about my computer. Okay. Uh, load very slow. Okay. Ask for system update. 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 Mm -hmm. Update uh, screen turner blue. Okay, a blue screen. Oh my god, that's scary. A blue screen is a scary uh, sign uh, of the computer. So that means the computer is dying. All right, very good. Cesar, Manfredi, Servillon, Sanchez. All right, okay, let's see. I'm here, I'm here, teacher. Okay. Deme su, su equipment y los tres complain. Uh, no lo veo. There is not, there is not internet connection. Uh, there is no uh, email service. Uh, the printer is not connected to the, to the server. Uh, there is no Printing service. Uh, the internet connection is very slow. Uh, the computer doesn't work. Okay. Mm, okay, very good. But okay, equipment is reporting. Uh, all equipment. <laughs> un my printer, my computer. Un, no, César, pero el, el ejercicio es one equipment, three complaints. Ah, okay. The printer. Okay, now what are the three complaints? Okay, yeah, the printer is not connected to the server. Okay. The, there is no service, uh, printer service and there is no service um, there is no the uh, stationary uh, papeleria <laughs> okay very good okay excellent okay 
Ah, ahora vamos a hacer el, por lo que estamos haciendo eso, individual. Ahora lo vamos a hacer eh, en, en pareja. Eh, Jorge va a hacer el, el tech support, ¿ok? Se va a hacer el tech support y le vamos a llamar a él para reportar nuestros problemas. ¿All right? Entonces, uh, empecemos. Uh, va a empezar Dennis a, a reportar el problema que tiene. Esta es una compañía. This is a company and we have a, a lot of departments y each department has their own problem. So, va a llamar a Dennis, a Jorge. Jorge es el tech support y él va a contestar las llamadas, ¿ok? Empecemos con Dennis. Ring, ring. <laughs> ring, ring. Okay. Ring, ring. Thank you for calling the IT department. Hello, uh, my name is uh, Dennis Ramos, and I need to file a complaint about my VPN. Yeah, good. Yes, good. <laughs> Uh, I'm sorry, I, I can hear you. Okay. Well. Okay, okay uh, Jorge. Uh, voy, a hacer, voy a hacer un ejemplo de cómo tienen que ser las llamadas, ¿ok? Yo voy a hacer el tech support, y, pero fíjense los demás que es lo que van a hacer. Esto ya lo hicimos, pero es, es para que lo practiquemos. Ok. Um, Dennis is, is calling. Uh, hello, good morning. Uh, my name is Antonio, tech support. How can I help you? Eh, bueno. De nuevo, hello, my name is Denis Ramos. I need a complaint about my VPN. Okay, uh, no problem, Denis. Uh, what seems to be the problem? Uh, the VPN doesn't connect today. Okay, okay. And uh, is, is the equipment on? Is there any equipment that is failing? Uh, yes, uh, the application show error message. Oh, okay. And and the application interface is freeze. Okay, it's frozen. Okay, what we're frozen. gonna do, what, we, what we're gonna do, Dennis, if you can help me, we're gonna turn off the equipment and turn it on and wait for five seconds and hopefully that will alleviate the problem. And if it doesn't, we just give us a call back and we will go and, uh, and, and check the equipment for you, okay? Uh, Thank you. Thank you, Dennis. Have a great day. No hay poder humano que podamos hacer. Bueno, yo, no hay poder humano que pueda hacer lo que usted acaba de hacer. No, ese, lo van a hacer a, su, a su, lo que ustedes puedan hacer, pero ese, el, el, el ejercicio es ese. Usted oye lo, el complaint y usted le ofrece una solución al complaint. Como usted lo puede hacer, ¿verdad? Usted, pero oye el complaint y usted le ofrece una solución. Claro que no va a ser solución verdadera, porque Teddy me puede decir, bueno, si usted no sabe ni quién es VPN, teacher, ¿qué le pasa? Eso es lo que me pasó, no, eso no. es lo que me pasó, no sabía que era un VPA, entonces no. yo, pero sí oí lo de, lo de, lo que no le funcionaba, entonces yo le iba a decir, you turn on the yes. equipment. Ajá. Sí, Ajá. Ajá. es todo. Ajá. Yes. Eso, Ajá. Por ejemplo, si es una computadora que le dicen que no, no prende, usted le dice, ok, uh, uh, make sure that the power cord is on. Asegúrese que el, el cable de, de la alimentación está, uh, está conectado. Son cositas pequeñas, ¿ok? Entonces, ¿se anima, Jorge, o ponemos a... a, a, a ¿cómo let's se... do it. ¿Ah? Ponemos a Wilfredo. No, let's do it. I okay. try. Ok, ok, go ahead, Jorge. Yeah, Dennis. Okay. Ring, 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 ring. No, es que es que Jorge el que tiene que contestar porque él es tech support. Ring, ring. Ah, es que esperaba el, 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 el sonido del, okay. del teléfono. Okay. okay. Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Denis Ramos, and I need to file a complaint about my VPN. Hello, Denis. Uh, it's okay. Uh, you have a problem with the VPN, you say? Yes, yes. Uh, your equipment is uh, uh, make a noise, something like that? Uh, the application only show error message. 
Eh, ah, the application. Sí, yes, yes. And the application interface is uh, frozen. The screen is frozen. Okay. Yes. Uh, you you try to turn off the quiet uh, equipment um, for two minutes and you turn on. Maybe this alleviate the problem. Yes, yes, I tried. Okay, okay. No, uh, I was you do it. Dile gracias, Denis. Thank you. <laughs> ah, no, pero yo le voy a decir que ya había intentado, pero. No, no, no. Okay. Ah. Muchas gracias. Thank you. Yeah. Okay, no problem, Denis. No, no problem. problem. Thanks. Uh, Thank no you problem. 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 It's okay. Uh, it, you call me if you need something. Okay. If you need any more help. Thanks. Thank you. Very good. Excellent. Okay. Esmeralda. Hello. <laughs> no, pero hoy tú me lo vas a decir a mí. <laughs> no, tú eres el director. Eh. Ok, hoy soy uh -huh. mi director. Sí, vamos, vamos a poner no, a yeah. Vamos a poner a, a Él Wilfredo. es mi director. Vamos a poner a Wilfredo. Sí, sí. Take support. Ok. Ouch. Good evening, Wilfredo Luna, IT Department. Hi, Wilfredo. Hi, Mrs. Esmeralda. I have a problem with my students. Oh, okay, Esmeralda. Tell me, what are the what is the problem? My student is not learning the, ¿cómo se dice en tablas de multiplicar? A multiplication table or timetable? Um, no learning the multiplication table. Oh, uh, tell me, Esmeralda, what is the method you are using or you are teaching to the children, to the um, child, to the kid. Games with um, cartas, ¿cómo se dice cartas? Cards, cards, cards. 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 Uh, games with cards and trabajo cooperativo. Ah, and group project, group projects. Group project. And have you tried to show him a video? Ah, no, I try. That could be a, a possible solution. I um, advise you try to do it. And, and after that, you can <laughs> let me let me know if it is if working. It works. Yes. Thank you. Very Thank good. you. You're I welcome. Tried. Good job. Good job. <laughs> good job. I get it. Sí, Esmeralda, ¿cómo dijo que no? Es buen director. Very good, very good. Okay, now let's, uh, Dennis is the uh, tech support and uh, Juan Carlos is calling. Thank you for calling the IT support. How can I help you? This is Dennis, how can I help you? How can I help you? Tiene que presentar. Thanks, thanks for coming, uh, thanks support. This is Denny, I'm um, gonna help you. Okay, uh, thank you for calling the IT support. Uh, bueno, I am Dennis, uh, how can, can I help you? Hi, Dennis. Uh, the... This is Juan Carlos from... The, the, uh, hi, Dennis. This is Juan Carlos, the... Your boss, dígale, tu jefe. <laughs> the, uh, hi, Dennis. My name is Juan Carlos, the, the hospital. Problem. Uh, the trucker is Laker. Laker. Can you repeat? The, the department, the in, in, uh, quirófano, ¿cómo se dice? The, ese sería surgery, surgery department. The, the surgery department, uh, the problem is the, is the device, the trocar is, Lack, lack it. 
un, un trocar dio fuga en la, en la, en la, en la, en la cirugía. Pretende, Denis, que, que eres un, un, un experto en eso. Dale un advice, cualquier advice, cualquier advice. Cualquiera, Denis, cualquiera. Sí, sí. Ah, que, que compre eh. otro, díganme. Uh, quiero ver, quiero ver. Lo que podría decir ahí, Denis, es, es, uh, es broken o es stuck. O sea, broken es quebrado, ¿verdad? Es stuck si está atorado. Entonces, él te va a decir, no, es broken. Ok, I, I will send you a new one in no time. Yeah, there we go. Eh, eh, quiero ver, quiero ver, quiero ver. De, es, es máquina, ¿verdad? Es un dispositivo, sí. un aditamento. Eh, the device is broken o stock. Is broken. Ah, eh, quiero ver. Uh, I, will, I will send another eh, no time. In no time. Very good. Okay. Thank you, Thank you Dennis Very Ramos. Aquí ya, nos, eh, aquí ya nos hicimos expertos de todo. Sí, Dennis, mire. Todos Thank aprendemos. Thank you. No problem, Dennis. Uh, you're welcome. No problem. You're... There we go. Very good. Excellent. Good job. Good job. Oh, my God. You guys are doing well. Uh, outstanding. Very good. Edgar en Julia Margarita. Edgar, reportale el problema a Julia. Julia Margarita es el tech support. Me voy a cansar, Margarita. Eh, perdón, ¿el nombre de quién me dijo, Tiger? Edgar, no, él se va a presentar. Usted preséntese como el tech support. Uh, hello. Ok, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar. Eh, que Edgar sea el tech support, ok. Good evening. Thank you for calling IT department. Hi, Edgar. My name. Margarita apagó el micrófono. Hi, Edgar. My name is Margarita. Um, the problem that temperature is uh, is hack uh, are you sick oh uh, is it you oh uh, this problem with with the computer yes Where is the problem? La temperatura. Uh, with your problem, the temperature, uh, the computer, or CPU. On monitor, or CPU. CPU. And is uh, the motherboard is failure? Yeah. Okay. Thanks. Okay, very good. <laughs> All right, okay. Very good, good job. Oh my goodness. Eh, con una palabra que diga Margarita, con es suficiente. Sí, lo importante es que usted practique, lo importante es que usted se aviente el agua. No importa, si una palabra dice y lo demás no entendió, con una palabra... Ya, ya ganamos algo. ¿sí? Very good. Okay. Good job. Good job. Excelente. All right. Entonces, uh, hasta aquí llegamos y voy a pasar lista. Mona Cold Roll, la última vez. Y um, nos, uh, I see you next time with you guys. Ok. So, keep practicing the English. So, you, uh, once you keep practicing, you will become a better uh, English speaker.
you have what it needs to be a bilingual person. So just keep practicing. Cesar Manfredi, Cervellón. I'm here, teacher. Thank you, sir. Dennis Vladimir. Present. Thank you. Uh, Edgar Edemir. Present. Thank you. Emerson Helene Moreira. Present, teacher. Thank you. Eric Armando Flores. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto Sanchez. Present, teacher. Thank you, Jacobo de Jesus Gomez Gomez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala Zuniga. Present teacher. Thank you, Jorge Alberto Rellana Martinez. Present teacher. Thank you, Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you, Julia Margarita Chicas Díaz. Present teacher. Thank you, Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Maria Osvaldo Martinez Mejia. Present. Thank you, Melissa Esther Oriana Rivas. Present. Thank you, Nelson David Tejada Martinez. Nelson David. Okay, uh, Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present teacher. Thank you. Present. <laughs> Se me había trabado el celular. Present, present David Tejada. Uh, David Tejada, okay. Thank you. Eh, Senia Judith Peña. Present. Thank you. Miguel Ángel Espinosa Ramírez. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present, teacher. Thank you. Carla Lisset Valladares. Present, teacher. Thank you. Janet Esmeray Gómez. Present, teacher. Thank you. Okay, uh, let's see. Hoy le toca, última persona que le toca. Eh, Janet, Janet, uh, Janet is Mirai Guzman Sosa. With the rest of it, I see you guys next time. Okay, keep practicing. Eh, si tienen alguna pregunta, tenemos el chat todavía, lo vamos a tener. Uh, creo que hasta que oh, abran el otro grupo. Si hay alguna pregunta de algo, don't hesitate to, to send a question. I would be more than glad to ask, answer any question regarding the English language. Eh, estoy muy contento con ustedes. Ha sido un grupo bien dinámico, trabajador. Eh, me gusta cómo trabajan, cómo se esfuerzan, cómo participan. Eh, eh, hacen lo imposible para poder eh, eh, adquirir esta, esta bonita lengua. Así es que felicitaciones a cada uno de ustedes. Y gracias por su cooperación, eh, por las participaciones que, que tuvimos en el grupo. Eh, estoy encantado de este grupo y si no nos vemos uh, el otro, en el otro módulo y siguen en el otro módulo ustedes, uh, sigan así, practicando y participando. Esa es la clave al éxito, participar. Sí. Eh, si no participan, no, no, no van a aprender. Así como han estado haciendo ahorita es lo ideal que están haciendo. Y he visto bastantes improvements en muchos de ustedes, en bastantes de ustedes eh, se ha visto eh, el, el mejoramiento. Así es que felicitaciones a cada uno de ustedes. En, uh, ¿eh? no, no, no tengo más palabras, más que échenle eh, eche, ganas. Yes. Y gracias por todo. Ok. En all of you, have a good night. I'll see you. Okay. Thank you, teacher. Gracias, Okay. All right. Y tenemos Janet. Janet, ¿cómo está? Bien. Excelente. Dígame, eh, ¿algún tema que no le haya quedado claro o algo que necesite reforzar? ¿O al, algún comentario, alguna, alguna sugerencia de, de la clase, del grupo? ¿Cómo se hubiera conducido? ¿Si se condujo bien? ¿Le gustó o no le gustó? De todos modos, no estamos cerca, vea. No le voy a poder hacer sí. nada. 
Así es que ni se tampoco sí, no, si quiere regañar, no me va a poder regañar. Ok. Eh, no, la verdad es que estoy muy contenta con el, eh, cómo ha impartido la clase. Realmente me ha gustado bastante. Le he entendido. Este es mi segundo módulo, pero uh, siento uh. que he captado más. Eh, ha sido como más fácil comprender en oh, este okay. que en el anterior. Oh, ok. Eh, siento que usted explica bastante esa introducción que da al inicio de cada tema y eh, da bastantes ejemplos, ayuda bastante. Quizás eh, yo acepto que eh, yo he fallado porque este, se me complicó un poco. Normalmente a veces ingresaba, pero por estar escuchando, pero porque vengo tarde, yo salgo mm. a las 5, pero trabajo lejos, entonces voy a traer a mi hijo al colegio, entonces que sale cuarto a las 7, y en todo lo que vengo, vengo llegando sí. siete y media, cuarto a las 8, entonces vengo a resolver cosas de comida, o, o este, bañarme y todo eso, entonces sí. a veces me costaba entrar como temprano, y me perdí esa parte que siento que era bien importante para entender lo demás de la clase. Entonces siento que ahí fallé, pero he tratado como de ir, trataba como de ir rápido agarrando para, para poder eh, ir entendiendo. ¿no? Sí. Y de ir, definitivamente sí tengo que como practicar las estructuras que dio, porque siento que esas son claves y realmente le soy sincera y no me las puedo bien, o sea, las confundo, o sea, las confundo porque ya cuando las veo sí las agarro, pero tengo que repasarlas más. Entonces sí siento que ha sido bastante bien, bien bastante retroalimentación y, y he aprendido vocabulario. Excelente. Así que bien contenta. Lastimosamente en el siguiente lo voy a, a, a pausar un momento Ajá. y lo voy a retomar hasta en, en noviembre porque si ahorita tengo como un pequeño problema ahí con mi hijo escolar, entonces necesito okay. apoyarlo, enfocarme más en él que en, que en lo mío, ¿verdad? Uh -huh. Pero espero retomarlo en noviembre y y espero tener el tiempo y la fuerza de voluntad para en este tiempo repasar eso que le digo que siento que tengo que reforzar. Oh, ok, y, y la razón por la cual estaba eh, tomando estas clases, ¿cuál es, Mar Janet? Eh, realmente eh, siento que el inglés es clave hoy para muchas cosas. Eh, de hecho, hoy vi una oportunidad laboral. No es que esté pensando cambiarme, pero sí. No, sí, hay que pensar en cambiarse, hay que, pasar, hay que pensar en... Y lo que pasa es que tengo poco de estar ahí y me gusta lo que estoy haciendo porque es algo que nunca había hecho antes. ¿Qué haces? Sí, eh, yo me he enfocado más que todo en las relaciones públicas, pero hoy estoy, entré en el área de comunicaciones y sí estoy trabajando en esa área, pero he empezado a organizar eventos para un mall. Entonces es como una cosa que nunca había hecho y que sí me ha gustado. Oh, Entonces, sí. Pero no es como el no, 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 es empresa privada. O oh, private Ajá. Uh, company. Ajá. Entonces, eh, definitivamente para la parte laboral también sé que es importante que, sí. que yo sepa el idioma. Aparte, sí. ese siento que es como básico hoy en día. Eh, hace un par de años fui a Estados Unidos y, oh, y no entendía lo que me decían. Entonces me fui sola a tomar un café con una galleta a un oh Burger King. Goodness. A Burger King. Y, pues. que, y, y, o sea, yo lo vi fácil pedir, ¿verdad? Porque un coffee mm -hmm. y, y, y un pie. Ah, okay. No, pie, pero resultaba que... Un no, apple pie. No, una galleta pedí. Oh, sí? Ajá. Pero no, una galleta pedí, pero ya no había. Entonces me explicaron y en esa sucursal no había gente que hablara español. Entonces sí. no, no entendía lo que me decían. Entonces, sí, es como frustrante verse en sí. esa situación que uno no sabe qué responder uh -huh. o no entiende. Entonces, es como se limita bastante uno. Sí, sí. Yo tuve una señora que viajaba a los Estados Unidos. Ella, ese negocio era de eso, de ir a traer equipo. Equipo, ajá, y ah, el equipo ah. era más delicado eso. Y uh -huh. la, misma, la misma anécdota me contó. Dice, mire, sí. licenciado, quiero que me enseñe inglés pero quiero comunicarme, quiero saber uh -huh. comunicarme con otras personas. ¿Y por qué va a agarrar un trabajo? No, vea, y lo mismo que usted, vea, llegué uh -huh. a, a Nueva York y no podía yo encontrar una estación de bus porque nadie hablaba español uh -huh. y a todos los que les preguntaba. Hay unos que parecían latinos y, y no me hablaban español, puro inglés. Entonces me vi en la necesidad, vi qué tan importante es el inglés. 
Sí, y ella le tomó... Sí, dos, bueno. Perdón, dos años. No, no, tiempo. ajá. Sí. Ay, sí, sí, la verdad es que yo quisiera como a veces tener más tiempo, porque lo que pasa es que... Y estuve a punto de inscribirme el de sábado y domingo, porque yo siento que a mí me cuesta, entonces siento que eso sería más fácil. ¿A dónde vive usted, Janet? Santa Tecla. Santa Santa Tecla. Tecla. Oh, Ajá. Uh -huh. Y trabajo en, en Nejapa, entonces me queda uh -huh. súper lejos. Si es de un lado a otro. Sí, ajá. Oh, sí, si hay tráfico, me cago. Eso, no, esos tráficos horrible. son horribles. Horribles. Son tráficos. horribles. Sí. sí. Entonces, los, los, y trabajo hasta sábado al mediodía. Entonces, se me complica porque prácticamente medio día de descanso con que no me alcanza ni el domingo sí, <risa> entre sí. la casa y ni descansa uno realmente sí, para sí, dedicárselo sí. a la casa y a la familia sí, así que pero sí la verdad es que muy agradecida con, con su apoyo bueno Como le yo digo, le agradezco si sí, yo le agradezco mucho su participación cada vez que le preguntaba ahí estaba usted y eso es sí. importante y sí. sinceramente me cuesta, créanme que siento que soy cabeza dura, <ríe> me cuesta aprenderlo, pero, pero siento que sí me faltó como el repasar, pero sí, lo, que, sí. lo que pasa es que también se me juntaron este mes dos actividades bien fuertes que me dejaron ah. así como que bien agotada, entonces sinceramente no encontré como mucha energía para, sí, sí, sí. para el poco tiempo utilizarlo entre tanto para la casa, la familia y estudiar. Sí, sí, sí. Es que es más difícil, más complicado, ¿verdad? Por eso uno uh -huh. a los hijos les dice, hoy, estudia, hoy, hoy, es cuando, sí. ya después ya sí. pues, lo, lo puedes lograr, pero ya con, con más uh -huh. barreras. Sí, así es. También una vez recuerdo que perdí una, fui a una entrevista, había, me habían recomendado y yo estaba contenta porque era una marca que me gustaba y era un... Eh, y haciendo justamente lo que yo sabía hacer, que eran las relaciones públicas. Okay. Y me dijeron, bueno, ya pasó las pruebas, o el último mes lo va a entrevistar un link este, con una llamada a Estados Unidos. Hasta ahí llegó mi proceso. Okay. Ya no llego, dijo usted, ya no. No, sí, ya, hasta ahí llegó. Entonces es como, hay que aprender inglés. Sí, sí, sí. Uh -huh. Por eso um, les dije que ahí estaba ahí, en el grupo, si sí, necesitaban alguna ayuda y estaba a la orden. Muchas gracias. Algo de, de, de interpretarlo o algo, algo que necesiten. Uh -huh. que, solo dinero no me piden porque no tengo. <risa> sí, <risa> no. sí, de hecho, fíjese que yo le iba a preguntar unas cosas una, un día, pero no, no lo encontré en el grupo, no sabía cómo estaba. ¿O oh, sí? Uh -huh. estoy, ahí estoy. Bueno, mi número de teléfono es 70. ¿Así? ¿Ah, 36 11 ¿Sí? 23. Ok. Antonio. Ok. Eh, una consulta que le quería hacer, esas, las, los, las clases, lo, las grabaciones que se suben, siempre están disponibles. Siempre están disponibles 24 horas. Por, por ejemplo, por ejemplo ¿no? ajá, perdón, perdón. No, sé. dígame. No, no, dígame. no, por favor, por favor. Eh, y por ejemplo, eh, aunque yo este de módulo no lo lleve, ¿Siempre puedo tener acceso a revisar esas clases? Sí, es que esas son públicas. Esas, esas clases son ah, públicas. Okay. Son grabaciones uh -huh. que uno... Por ejemplo, la que yo mando, este, termino de subirlas a, a las once y media de la noche. Ya uh -huh. en la mañana que se amanece, ya están ahí, ya están disponibles para usted. Todas las clases, todas las que hemos tenido. Okay. Entonces, okay. Para que usted, eh, en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma, sí. Y en YouTube okay. también. En YouTube. También. Sí. Usted okay. pone el nombre de la clase, por ejemplo, cada, cada vez que eh, va a una clase, yo les doy el tema, ¿sí? Uh -huh. Les digo, eh, hoy, hoy vamos a aprender el Simple Present. Y a usted pone Simple Present ahí en YouTube, y ahí le salen cuáles son los Simple Present, y sale la foto de inglés corporativo. Y, ah, ok. Y ya usted puede seleccionar cuál, porque hay muchos Simple Present, ¿verdad? Sí. Ahí se selecciona hasta el que usted quiera. Ah, este es el mío. Ah, ok. Y ya le sale. Para que usted repase. Sí, para repasar, ya que no voy a... a es, una lástima, es una lástima, en realidad. Sí. Eh, eh, desearía que, bueno, lo hiciera, pero cada uno de nosotros conocemos nuestra situación, ¿verdad? Sí, sí. sí. no, la verdad es que sí me toca priorizar en esta ocasión. Sí, correcto, sí, sí, sí. Uh -huh. La familia es más importante. Ok, sí. Janet, ya no le quito su tiempo, ese que eh, está cansadita. Y uh, pues gracias, eh, no queda más que agradecerle por su tiempo y por su participación en el grupo 
y esperamos algún día volver a verla eh, con sí. nuestro grupo de inglés. ¿okay? Y okay. sigue adelante, sí, usted tiene bastante eh, eh, habilidades, las cuales uh, puede tomar ventaja de esas habilidades para aprender más rápido el inglés. En okay. un año creo que usted ya está lista. ¿ya? Ojalá, así sea. ¿No? Okay. Bueno, gracias, Tisha. Bueno, gracias a usted por todo y ahí gracias. estamos a la orden. ¿eh? Ok, gracias por el apoyo. Feliz okay, noche. Have a, have a good night. Good bye -bye. night.